Recording in progress. Yvonne, good evening. Good How are you today, Yvonne? I'm sick. You are sleeping? No, I'm sick. Ah, you are sick. Oh my God, so sorry. And it's Friday, I mean, but you have to work tomorrow. Do you have to work tomorrow? No. Oh. No, I will. At least no. you are going to rest a kind of because I imagine that you are like a housewife. <laughs> yes. So then you have to cook, you have to prepare your children. I mean, you have to yeah. do the things at home that you always do. Yes. Mm -hmm. Good. But right now, I mean, your daughter is not studying, or yes? Is um, curso de verano, como se. Summer course. Is, summer. Oh. Okay, so I'm, it's, it's, I'm a Christmas, Christmas camp. Christmas camp, yeah. I mean, it's a, like a, they are like just now, just they change the names, but they are the same, I mean. Mm -hmm. Christmas camp, they are teaching kind of, I mean, painting or something like that. I think so. I don't know. Sometimes they, when, when they do that kind of camps, like Christmas camps, they teach another uh, complementary subjects. I mean, no, uh, and in she, she, she's learned, uh, she's learned to, she's learning, cooks. she's to learning cook. to cooks to uh -huh. cook to cook and craft and craft handicraft uh, handcraft yeah handcraft good evening good evening good evening mr isaac how are you today mr isaac i'm good what okay. about you so i'm um, here good talking with miss calderon because because she is sick you see they were a <laughs> they were a cherry cherry his cherry her sick here illness no lo entendí mucho <laughs> they, they were like the they were like oh good they are, they are the craft the cooking that she's doing the cooking. ah at least you are not gonna suffer sure for the, sure sure, sure. Nah, you are not gonna suffer but for the coffee and bread yes the coffee time. Oh, good. Yeah. <laughs> With the handicraft of your daughter. Yes. How many sons or daughters do you have, Yvonne? One. One, just one. Okay. Only one. Your, your only daughter. What about you, Isaac? How many sons do you have? I have two, two boys. Really? How yeah. old are they? The first it has 11 years old the the first is the, the first is okay the first is 11 years old and the second one uh almost it's, three is almost three almost three is almost three uh -huh. it's almost three almost three yeah yes 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 oh my gosh what's happened to me let me see Okay, let me post on the group that we are the champion. We are online. Just four people. Estela, good evening, welcome. Lupita, good evening, welcome. Hi, teacher. Hi. Deborah, welcome. How do you feel today, Deborah? Let's gonna see. Ayer se la pasó a, a Ivonne. No sé si no va a pasar hoy mentiras. I'm just kidding, guys. Se pasa por, por se pasa la por, videollamada. Ajá, por Zoom. Son las creencias virtuales, así como la gente de antes. I mean, so, 
the they call ethnopractices. You have have you heard about ethnopractices? Las ethnoprácticas, una de las más comunes, ponerle un hilito rojo con saliva al bebé para que se le quite el hipo. <laughs> and it works. You know how, I don't know how, how what, what is the magic, the magic there, but it works. No sé cuál es yeah. la magia ahí, pero funciona. Entre otras, va. Esa es por mencionar una, unas cuantas, ¿no? Porque podríamos hacer una clase de no prácticas. Sí, que el soplo, que el pujo, que el, no sé, que, que el ojo, por ejemplo. El empaque. <risa> Nestor, welcome again. We miss you yesterday, Nestor. Good evening, Mr. Hernandez. Okay, guys. Good evening, everybody. Welcome to the English for Work program given by Insafor. Today is Friday, and the body knows, y el cuerpo lo sabe, today is Friday. Friday 18. Today is Friday, November 18, 2022nd. Just are missing after this class, seven classes, guys. Uh, seven nights that you have to be uh, closing your eyes, expecting the 10 o'clock to go to your bed. After this class, this is the class uh, number 13, okay? Take notes. This is the class number 13. After here, we are missing just seven, seven, sorry, seven classes, okay? So, what are we gonna learn, okay? Today we have to learn using the future, uh, I mean, sorry, using the present, the, the, the present, the, the, huh, the present progressive they are called, uh, uh, for future events. But now we are gonna learn how to use it with WH question, okay? The structure of WH question and using for a, using the, using the, uh, the present continuous for future events, okay? So it means welcome for everybody. Okay. I'm going to share my screen as always. Okay, okay, okay. This is Kurt's English for Work program, basic module two. Mr. Carlos Alexander Najarro. It's me, guys. It's me. November 18th, 20. 22nd. Double U H questions for double U H questions present continuous. How to use double U H question present continuous or present continuous double U H questions. Okay. But as always, we have to remember a little bit what we studied yesterday. What we studied yesterday, we studied the present simple versus present continuous, okay? And we have here the meaning of present simple and meaning of present continuous. Mm -hmm. Which is the meaning of present simple? How do we use the present simple, okay? For regular actions or situations, for permanent situations or states with stated verbs, or with future timetable events. The present continuous is used for action in progress now or around now, temporary actions or situations, changing or developing situation, or for future actions that are decided. Uh -huh. Some words, some signal words that is present, always, never, often, sometimes, every day, once a month, etc. Permítanme un momento.
Okay, so sorry, guys. I just was having a problem. So sign up words for present continuous now, the moment, these days, this week, this month. I mean, and also uh, words that I gave you to discover if we are talking in present continuous. Okay. Questions? Preguntas? Okay, thank you. Okay, thank you, Daniel. Daniel. <laughs> so, what about good evening, teacher boy? Okay. Cop. Got it, Estella. Got it. No more questions. No more questions. Hmm. No more. Planes para el fin de semana en presente continuo. Algo que ya hayan arreglado hacer. Planes para el fin de semana. A escribir al chat. Los leo y los corrijo. I am working <laughs> tomorrow and the next day. And the next day. <laughs> I am working tomorrow and Sunday. No planes así, no, Daniel. <laughs> ¿Cómo no está bien? Um, I'm sorry. Así. It's my life. <laughs> ok. Los demás. Plans for weekend. What are you planning for weekend? Are you playing soccer? Are you reading a book? So I'm recording a video tomorrow very well. Are you going to a, are you going on a trip? Are you visiting your relatives? Are you cooking at home? I go I'm going David in todo caso. I'm going David. I'm going to the graduation of my son. Oh, it's so cute. At that age they are very very, very cute, the, the, the boys. Very, I mean, I don't know, very, very kind, very nice. I mean, you enjoy that ages, five years. K5, kindergarten. I'm going to the shopping. Muy bien, Yvonne. Al mercado, obviamente, va nada que ropa. <laughs> to the market. Alessandro, welcome. Uh -huh, the mass. What about the others? Hello, hello. Solo Oscar, David, Avon. Ah, es. No, nah, si sí, solo Oscar, David, Avon han escrito lo demás. Estamos escribiendo los planes para fines de semana, niños. Algo que hayan arreglado a hacer. Voy a descansar en casa, también es arreglo si usted va a descansar. Solo tres me han escrito. Come on, come on, come on. I'm washing the car tomorrow. Perfecto, Daniel. Ya está arreglado, que tiene que lavarlo. Le puedo llevar el mío. I can take mine. <laughs> Daniel, what about the other? What about the others? ¿Qué hay de los demás? Hello, hello. I'm going to go. I'm going out. Este, quiero ver quién dice. I'm going out. Nestor, I'm going out. Solo eso. I'm going out with my mom. 
No, I'm going to out. I'm going out, Nestor. David, I'm going to the revolution of my son, Kinder Five, at 9 a.m. And after I'm going to play soccer in the finish of our tournament. Ah, in this case. Okay. Got it, Alessandro. It's the final. I mean, in this case, it's final. La final, final. I'm cleaning my house. Stupidamente le faltó el am. I'm grading assignment on Saturday. Okay, very well, Deborah. I'm having to buy to the grocery. No, I'm buying to the grocery. Sería Ivonne. I'm buying. No, I have to. Ahí me está usando el have to y me está poniendo el INS, sino que I'm buying to the grocery. Voy a ir al mercado. Oh, yeah, sorry, thanks. Mm -hmm. Perfecto, hoy sí ya vamos mejorando, ya casi todos escribimos. Oh, yeah. I'm gonna say me, I'm going on a trip. Voy de, voy de viaje. Bien. Vamos a quedar ahí. Los, 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 es viernes y el cuerpo lo sabe y los oigo así como que. No, no querer. Vamos a pasar lista y después vamos a hacer la segunda. Vamos a ver, pasamos lista ahorita entonces. Cerrar. Chu, 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 close. No close your eyes. Just close. Mm -hmm. Attendance list. Mm -hmm. Friday 18. Brian Alessandro Martínez Cortés. Claudia Ivón Calderón de López. Present teacher. Good. Daniel Enrique Hernández Hércules. Present teacher. Good. David Alexander Méndez Orellana. Present teacher. Good. Débora Estefany Serpas Vidal. I'm here, teacher. Can you hear me? Yeah, a little bit, but I can. Delia María Valladares de Orellana. Edwin. Ah, va. Perfect. Ramón Navarro. We are going to take into account. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez. Here, teacher. Good. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Estela Abigail Sarabia. Ah, okay. I want to see. Good. 
Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor de Nilsson. Ok, ya lo oí, Ramón, no se preocupe. Thank you. Minor de Nilsson. No, it's here. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present, teacher. Good. Oscar Armando Flores. Present, present, present. Ya lo oí, Ramón, no se preocupe, ya la escuché. Tranquilo. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Tatiana Beatriz Méndez. José Heriberto Cruz. Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. Ok. Comparto pantalla entonces. Vamos a... Lo medular de hoy. Hoy vamos a usar las WH questions with present continuous, pero vamos a recordar un poco las WH questions, ¿verdad? Which are las WH questions? La WH question, they are who, where, when, why, what, what time, how, how often, and how old. Okay. Who is person? Who is that man? ¿Quién es ese hombre? Where? Where do you live? ¿Dónde vives? Time. When did you, when did he arrive? Why, why did you leave? What, what do you need? What time, what time did he call? How, how did you go? How often, how often did you go? How old, how old is your sister? Okay, entonces esas son las WH questions. ¿Cómo se usan una vez más o para qué son usadas? Ah. Voy a ponerle la mina un momentito anterior. Sí. ¿Cuál? ¿Esta? Bueno, ¿Esta, Lupita? Ya, yeah, teacher. Ah. Decía entonces, es que se me corrió. Decía entonces, ¿cómo son usadas? Who? It's used to ask about people. It's never used to have about things. Siempre para usar con personas, no para usar con cosas. Which? Ayúdeme a leer, Yvonne. Who? Which? Oh, which? It is used to ask about people and think when there is a choice to make. Thank you. It is used. To ask, yeah, thank you. Lupita, what? Uh, what? It is used to ask about people, animal, and thing. Good. Nestor, who's? Uh, it is used to ask about what well, the position of something is. Good. It is used to ask about who the possessor of, or, of something is. Good. Oscar, when? When? We, when we use it when we want to ask about time. Time. I need time. Time. Good. Okay. Thank you. Daniel, where? 
where we use it when we want to ask about place. Okay, where is place? David, why? We use it when we want to ask about reason. About reason. Anyhow, we use it to ask about people, events, and the why, and the way things are done. Okay. Preguntas acá, ¿cuáles son las WH questions o cómo se usan, niños? No. ¿Cómo se forman las WH questions? Se forman de la siguiente forma. De la siguiente forma. Comenzando. Permítame. Voy a anotar. Comenzando con una WH question in the present progressive with a question word like what, where, why, who, or how, use am, um, is, or are, plus the ing form of the verb. Okay. Entonces tenemos ejemplo WH question, what? Verbo to se me escucha ah. cortado por ratos. De verdad, ahorita vemos eso. Es cierto, también lo escucho así. Va, perfecto. Cortado. Déjenme revisar entonces. Esto. Dejaré de compartir. Voy a tener un poco el video. Vamos a probar los altavoces. Hello, hello. Hello. What are you doing there? Me parece le escucho un poco cortado. Todavía. Yes. Sí. Ah, va. Permítanme entonces. Vamos a hacer otra prueba. Are he you like a robot? What about right now? Better, no. ¿Cómo se escucha hoy? Mejor. Mejor. Better. Ok. Empiezo el video entonces. Gracias. ¿Me escuchan bien hoy? Yes. Ok. So sorry. By the interference. Estaba compartiendo pantalla. And I was explaining to you. Que cuando hacemos la estructura. Body head WH word. Verb to be. Subject and verb plus ing. Ejemplo. What am I doing? WH word, what, verb to be, um, subject I, verb doing. Where is he going? ¿Dónde está yendo él o a dónde va? Where WH question is, verb to be, subject he, ing, verb going. The last example, WH word, who, verb to be, are, Subject you, ING, meeting. How are you guys, good chief, when you come to visit me? Oscar, lo único que ahí no quiero ver, solo en la última me está usando. Eh, 
está usando. Lo que pasa también es que en la última me está usando, ¿cómo le puedo decir? Vea la estructura, what's happening. Pues Roberto, ah, Roberto, ya medio lo conocí, no, pero ya me acuerdo que lo había visto. Pero estas no son en continuo, exacto, cabal, no son en continuo. Porque obviamente debe de estar la estructura. Porque, repito, la estructura debe ser a WH word, verb to be, subject, and ing form. What are you doing? What are you playing? What are you playing tomorrow? ¿Qué vas a jugar mañana? Fortnite. <laughs> Fortnite. Uh, entonces, así es como se hacen ya. What is Yvonne cooking? Sí. Y recuérdese que para... Pasa tu ID, Daniel. <risa> este, Oscar. Este, recuérdese que para que suene todavía mejor en futuro, le ponemos este, una palabra, digamos, que me indique que es futuro. Por ejemplo, tomando la de última. What is Yvonne cooking tomorrow? Que va a cocinar Yvonne mañana. Entonces, de esa forma hacemos el... El present continuous with double UH question. Present continuous for future events. <laughs> okay. Question, guys. Question. Preguntas, niños. Preguntas. ¿Preguntas? Bueno, entonces por WhatsApp, por chat, empecemos a escribir preguntas usando el presente continuo. Recuerde poner las palabras claves como tomorrow, tonight, next month, next week, eh, in, at Christmas, por ejemplo. What are, you cook, what are you cooking for Christmas? ¿Qué vas a cocinar para Navidad? Vamos, leo y corrijo. Excelente. Leo y corrijo. Leo y corrijo. Where are you traveling on weekend? Perfecto, Yvonne. What time do you go in? David me confundió un poco. Porque es what time are you, David? What time are you going to check the reports tomorrow? Es what time are you? Veamos, Lupita. What are you shopping tomorrow? Sí. Pero no solo está tomorrow, niños. Hay otras. What are you doing tomorrow? At work, Daniel. La expresión para trabajo es at work. Y veamos. David Méndez. What time... Are you going to check the reports tomorrow? Ahí está. When are you going to hmm. When are you going to, to visit Granny? ¿Está bien? ¿Cuándo vas a ir a visitar a la abuela o a la abuelita? What are you buying next Friday? ¿Qué vas a comprar? Esa es buena pregunta para el Black Friday, Ivonne. ¿Qué vas a comprar? Vaya niños. Los que consumimos Black Friday, what are you buying next Friday? ¿Qué vas a comprar el próximo viernes? A famous Black Friday. No es promoción, ¿verdad? No crea, a este teacher le están pagando las empresas para que haga anuncio aquí con nosotros. Para nada, señores. 
como decían, ni sin Quito le voy ganando. Solo es por la pregunta que hizo Ivón. Vamos, ya se detuvieron, habían empezado bien. ¿Qué pasó hoy? Uh -huh. I'm going to buy clothes. Ah, no, mentiras, clothes. Fireworks are you going to buy? You are going to buy, sorry. <laughs> Fireworks to sell, Oscar. <laughs> I don't budging nothing. No, es I don't. Recuérdense. En todo caso, Daniel es. I'm not exacto, Oscar. How often are you going to the United States? Este, David. Is, uh, sí, quiero ver, quiero ver how often are you going to see. ¿Cuán a menudo vas a los Estados Unidos? Aunque es que esa es más en presente, pero está. Que no me suena la pregunta. Con how often casi no puede ser algo de futuro porque es algo que haces constantemente. Por eso es. Mm -hmm. En este caso, si es, how often do you go to the United States? No puede ser, are you going? Porque no es algo que, que es un plan que está arreglado. Porque how often es una pregunta para cuán a menudo que indica un presente. Néstor Guatemala, veamos, Lupita. When are... Ah, Lupita, se me fue con la, el tipo de preguntas. What are you doing... So, or what? Uh, how are you doing? Uh, sí, quise poner dónde irás, pero me equivoqué. Ah, es where are you going? Going es. Going on vacation for Christmas. Yeah. Néstor Guatemala, what are you going to do with your aguinaldo? <laughs> nice question. Pay, pay, and pay. Debts, debts, and debts. Bills, bills, and bills. Daniel, no voy a comprar nada, es más triste si lo tengo que repetir. <risa> oh, no, Daniel, so sorry. Ajá, <risa> uh -huh. then. Vamos, una, los que faltan, los que no se han ido, los que están todavía. Hoy hay bien poquitos. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Algunos se han quedado trabajando, me imagino. Otros vienen en el transporte todavía. Y otros casi sucumbieron el viernes. Yo siempre le digo a los grupos que solo el teacher no puede faltar. Está así, pero aquí está el teacher. Y tiene que tener así como una cara contenta. Porque si no, se van a aburrir todos. Si no, todos van hasta ahí. Si yo estuviera así, todos. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Todos, todos así. Y, empezar, y empezáramos aquí a cantar canciones de, de Navidad. <risa> Christmas. Christmas. I mean, I, how, do, how do you say? Christmas carols. Christmas carols, yeah. But no. Ok. To else, de un más que escriban y nos vamos a nuestro siguiente ejercicio en página, niños. Las típicas páginas para contestar, para que no, no se aburran. No hay. Bueno, vamos pues. A, vamos a ir al WhatsApp. Y. Eh, la expresión salvadoreña, ¿va? si termina el ejercicio, pues por favor, avancen otras cosas, platique del tema, no se me quede callado, entro a algunos grupos y empiezo a cantar. Amazing Grace. 
a wait for me because the internet is refreshing. Okay, let me see. Okay. Ahí está la página. ¿Qué hay que hacer? Presente continuo with WH questions. Ok. Vamos a las famosas salas. Las famosas salas. Las famosas salas. Y veremos what's happening. Y that's going to open then. Ah, yes. Muy bien. You can go to your breakout room, guys. Uy, la consulta. Dígame, Roberto. Ah, no, it's not for me. <laughs> Estoy hablando por el chat, ¿sí? Se me escucha. No, Roberto. Ahorita, de hecho, tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono, Roberto, no se le escucha. Dígame, Minor. So sorry, Roberto. Sí, Minor, envía algo al WhatsApp. No, no se preocupe, Roberto. ¿Por qué, Minor? Ah, va, no se preocupe, está bien, Roberto. Eh, teacher, no ha caído nada al WhatsApp. Ah, pues solo va, ahorita. Ya sé qué pasó. <risa> so sorry. <risa> ya sé qué pasó. Lo dejé así en stand-by. <risa> so sorry. Oh, sí. Thank you. Hable pues. Ya regresó. ¿Quién ya regresó, Roberto? Ah, la señal. Vaya pues. <risa> Ok, Roberto, está bien. Aquí lo vemos, pero si va a entrar, está bien. La segunda. Who is playing soccer with Tom? Who's playing soccer with Tom? Hello, teacher. Hi. Eh, creo que las co can, can talk. ¿Tom? No pueden hablar. ¿Quién? Débora, de por sí está enferma. Exacto, Débora está enferma. Sí. Estela no, no sé si tiene problema. Estela creo que también me comentó que tiene ahí unos detalles. Lo siento, okay. Oscar, hoy estamos, <ríe> estamos faltos de personal. <ríe> ok, no problema. Thank you. Thank you for understanding. I got it. Erika and David. And what about Yvonne and Daniel? I am open the, 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 the document. Ah, you are reading the document. Good. Yes. If you have any question, let me know. Okay, teacher. Sí, 
Creo que ahí pregunta con, con, con quién. Tom jugará soccer. ¿Con quién? Tom juega soccer. Gracias. Uh -huh. Who is playing soccer with Tom? Yeah, maybe. Uh -huh. Let's play. Wait. Otra serie. Por la primera, por la segunda creo que van minor. Hello. Chico. Hoy sí, Roberto. Por la segunda van, Roberto. Ready. Uh, the second question. What will you play football? Playing. Soccer with Tom. Oh my God. Where? Where is she going? What are we doing? What are we doing? Es la, la, la cuarta, ¿verdad? Sí, la cuatro. La quinta sería what is he eating? What are what is, what, what he, is eating? he eating? Y la última de esa sería esa parte. Who, who is talking? Who? who? Who is talking? Who is talking with she? Who is talking with she? Talking with she. La segunda parte dice ask for information for part of the sentence and write down our future. Ashley is going here. Hey. I actually no. Esa parte no sé. Teacher está ahí. Teacher. Yes. I have a doubt about Tell me. Uh, la, la segunda parte. ¿Qué pasa? Eh, dice que preguntamos sobre el, uh, ask for information. Ah, en la parte es que está dado, está dado ahí. Ya dice, voy. Con la información, está más descrito información, ¿no? en la parte subrayada de la oración y escribe abajo con una palabra de futuro. Es decir, quiere decir que va, aquí está dando la oración. Ashley going to a restaurant. ¿Cómo sería la pregunta? Is Ashley going to a restaurant? No. Where's, where is Ashley? Exacto. Where is Ashley going to? Exacto. La respuesta sería a restaurant. Okay. Ajá, la respuesta ya está ahí. Okay, okay. Where is 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 Voy a hacerles la corrección del hook. La primera, ¿cómo la hicieron? 
¿Cuál dice? La de Tom. Claro. Tom. Este, la de Tom es Who's playing soccer with Tom. No. Es que el who no se el who tiene una particularidad, no se usa así. Es Uh -huh. Wish. who, Creo que no puede, who no puede. is Tom playing soccer with. Uh, es como acompañando. Exacto. No sé Ajá. si vieron en, la, en el primer Sí, módulo, sí, lo vean vimos. cuando se usa who. Who siempre va cuando yo pregunto con quién se usa with al final o tú. Ajá. Entonces, who's, who is Tom? Who's Tom playing, playing who's Tom, who is Tom playing soccer with? ¿Con quién está jugando Tom? Who's Tom playing Who soccer is Tom with? play soccer with? Exacto. Entonces la, la, la última también sería Exacto. Who is she talking with? Exacto. Who is she talking with? Exacto. La segunda, la segunda, la segunda parte no, sería. Ah, ¿cuál? La segunda, la segunda. Ah, ya me quedé sacar la respuesta para Oscar. ¿Ah? L. No, who is reading the paper, ¿no? Mm, sí. Sería. Who is reading the paper? Esa sería la respuesta. Sí, en este sí. Who is reading. Me voy porque empiezo a ver que me quieren sacar las respuestas. <risa> Who is, what is Gareth reading? Esa también es una buena pregunta. What is Gareth reading? Voy corrigiendo. Bueno, a todos les voy a corregir. Esa. Hay dos que les voy a corregir. En la primera parte, la de Tom y la de She. En la última. ¿Cómo hicieron la de Tom? La de Tom. Who is Tom playing soccer with? Ah, pues no, hombre, están bien ustedes. ¿Y la de she? <laughs> she talking? A ver. Who is she talking with? Perfecto, ah, pues no, no he dicho nada. No, no necesitan mi ayuda ahí. Ya no les ayudo, no va a ser que en un rato, en un mes, me, me quiten la chamba. Ya. Yeah. Tienen que quitar la chamba. No se vale. In the board part. Entonces sería who is who is talking with she? No. No. Ah. No. Who is talking with she? No. no. Who is she talking with? Exacto. ¿Y por qué se le iluminó ahí, Lupita? Dígame. Que no era como la estamos. <risa> ¿Por qué? Es, es que, que era, es, estábamos bajo las dos formas, pero no hallábamos no, cómo. El who casi siempre cuando yo pregunto con quién es el with va al final. Ah. Entonces la primera, la segunda tampoco es así porque la pusimos justo. Exacto, ¿cómo sería la segunda no. entonces? Ah, entonces sí tenía razón yo. Exacto, ¿cómo? Me dejé llevar por un montón. <risa> ya ves, Roberto. Lupita me convenció, sorry. Eh, sí. es que <risa> las mujeres tienen un poder de convencimiento oh, único. Así que barbaridad. Qué bonito. Estamos fue. perdiendo el patriarcado. Eso es cierto, oh. lastimosamente. Uh -huh, sí. <laughs> minor, no I cannot translate that word here, minor. Teacher, <laughs> ¿qué vamos a hacer en la otra parte? En la otra parte, Lupita, van a crear ustedes las preguntas a partir de lo que está en negrito. Restaurant. Sí, va, entonces, ¿a qué se refiere? Ashley. In the garden. She. No. No. Her. No, no. This I think going to a restaurant. Ajá. Restaurant. Entonces sería. Where. ¿Cómo? Where. Exacto. 
Where is? Where is? Where is Ashley? Going to. Going. Going to. Exacto. Going. Ah, going. Going. Los goings, ajá. Las dos going to generalmente se usa. Hey, pero diez, va, por diez. Perdón. Diez por esa. Vaya, ve. <risa> Qué inteligente me saliste. Ah. Y estoy clase los jueves, no cobro mucho. Eso. Anda. Que sea, de, que sea, que sea de seis, que sea de seis a siete, por favor, Roberto. Ya ve que usted si sí me va a querer quitar la chamba. Yo digo así en broma, pero dicen que en broma y broma la verdad se asoma. No, qué, qué horror, no yo quiero clases de cinco a seis. Vaya. Ah, cinco a seis. Ah, sí, sí, me queda. A las 5 salgo del despacho. Están pagando los chuchos. Who is Amanda going out with? Creo que sería ahí. Going out teacher. with, exacto. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Who is Amanda going out with? No? Exacto, vaya, ve que ya aprendió Oscar. También ya va a estar igual que otros que dicen que ya empiezan a dar clases de 5 a 6 y cobran barato. Uy, <risa> ya me están queriendo quitar la chamba, ya les dije. Deme 10 años a que mis hijas crezcan. <risa> y les voy a dejar la chamba. Ok. They are meeting at 2 o'clock. Ellos se van a reunir a las 12 en punto. Entonces sería, what time, creo, what time, uh -huh. what, no, what, what, what day, what are they? No. Así como lo había dicho primero, what time. Okay, what time are they meeting? Exacto. What time are they, are, are they, what time are, are they? Meeting. Exacto. Ok. What time are they meeting? Vaya, hoy que ya tienen las preguntas, pueden hacerse las preguntas y otro a las respuestas y así, ¿verdad? Ok. Bueno, um, solo está. Ah, uh, tú ves. Are they. Are they meeting? What time are they meeting? Meeting. Meeting. Bueno, hoy entonces pueden con las preguntas, pueden hacerse las preguntas y contestar entre ustedes. Ok. In the part, eh, in, in the part one. Oh, in the, in the part one. I, I... Yes. Where are they, they going? Bueno, no, mira, porque... Pero si quieren los hacemos por, por nuestra, lo que vamos a hacer mañana. O También hacer. pueden hacer eso, muy Ajá. bien. Ok. Las respuestas no. Ok, ok, go ahead. Where Ashley going to? Where is? Uh, where uh -huh. is uh -huh. Ashley going to? Solo, solo, solo tendría, where is Ashley going? Y el, la ah. respuesta es Ashley going to a restaurant. Ashley is uh, going. Is to. Ashley, Ashley is Ashley is, Ashley is going. going. Ashley is going. Yeah, yes. Oh. Next. Yeah. 
What? What do you buy? The grocery. Oh, that's right. Service. And you, David? I'm going to to graduate of my son of Kinder Five. At <laughs> graduation, nine, David. Graduation. Nine, graduation at nine a.m. And after um, um, twelve o'clock. I'm going to play soccer. Ah, pues, ¿Qué pasó? ¿Estaban bien hablando? ¿Qué pasó? So, I forgot my video. No, no preguntan esos chicos. <laughs> Igual porque está ahí. Ok. No sería, what homework are you doing? Are you doing? How are you doing? Exactly. Mm. ¿Cómo dijo? What ¿Cómo dijo? are you doing? Uh, ¿Qué tarea estás haciendo? ¿O qué tarea vas a hacer? Pero si dice Britney is doing, doing her, home, her homework. Ah, ¿en cuál? What is Britney doing? No, sí. What is Britney doing? Five. ¿Verdad que sí? Yeah, mm -hmm. what is Brittany doing? What is Brittany is doing? What Mandy is doing? Is ah, Brittany is doing her homework. Oh, wow. ¿Cómo sería entonces? <laughs> ¿Cómo lo dijiste? What is, okay. what, is, what, is, what is Brittany doing? What is Brittany, what is Brittany doing? doing? What is Brittany doing? Sabor. Mandy <laughs> is leaving at night. What is Brittany? What is Brittany doing? Exacto, Roberto. Con sal. I, I, hay que ser así como Musum. <laughs> como el secreto es el humito. <laughs> <laughs> The six. One is Joe. Secreto. Es el humito. Mandy is living at night. What is she? What? What is she wearing? What is she wearing? She is wearing a red dress. Okay. What is Brittany doing? Brittany is doing her doing 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 doing. Her homework. Her homework. 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 Yes. is doing her home. Her homework. Uh -huh. Homework. homework. Uh, when is Mandy leaving? Mandy is leaving at night. Okay. What is Joe repairing? Joe is repairing his brake. ¿Cómo se escribe? Bike. 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 Así como bike. cuando decimos acá los albadreños, hey, préstame tu baica. Exacto. Es lo que le dice bike. La baica. Bike. Igual que el guacho. El guacho, ajá. <ríe> este, who is Amanda going with? Amanda is going out with time. Okay. What time are they meeting? They are meeting at two o'clock. Yeah, okay. I like it. Bravissimo. Bravo, ragazzo. <laughs>
bravísimo regalo. Sí, Hello. Sí, sí, tengo, me, me surgió una duda dependiendo de la última. Dígame. Es, uh, uh, en la 6 hay otra, hay una pregunta que también incluye hora. La pregunta correcta, bueno, yo nosotros la tenemos con when is man delivering. Las dos pueden ser. Ah, okay, time, puede ser what time, what time, time man, when. What time is man delivering o when uh -huh. is man delivering? Ya. Yeah. Okay. okay. Okay, thank you. You're Bien, welcome. Esa duda. Okay, okay. Ya estamos, ya, ya invertimos en papeles. Eso está bien. Voy a cerrar las salas y le voy a asignar el trabajo en el manual y luego pues volvemos. Cerrar todas las okay. salas. Karen Rio is supervising us. Hacer una, una duda. Tell me. Si decimos eh, el presente continuo de, del verbo hambriento, hungry. Hungry no puede ser un no presente puede. continuo porque es un adjetivo. Adjetivo, ok. O okay, sea, okay. puede decir I was hungry, yo estaba hambriento. Uh -huh. mm. Ok, thank you. Pero hungry es un adjetivo. Okay, okay, okay. Okay, I think so that everybody's out of the breakout rooms. Okay, I'm gonna share what are we going to do with the we are going to work with Manuel. Let me see. Okay, I'm gonna share. Um, so, I'm here, okay. Huh. So sorry. Okay, here we have the conversation in page now. Page number 35, I think so, yeah. Thirty-five and thirty-six. So then we are going to huh. okay. Thirty-five and thirty-six. First, listen to your teacher. Listen to your teacher and read the conversation, that pra then practice with a partner. Luis. Oh, well, I'm gonna do it. Luis, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hi, Rita. Sure, tell me. I can hear you, I can hear you. <laughs> yes, I know that. Ah, oh, you can hear me, so sorry. Can you hear me? Yeah, I'm doing that. Rita, I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Luis, well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? 
Got it. Yes, they are arriving on Friday. Be sure. Morning. Tell me. Teacher. Hi. Se le corta, teacher. De verdad, otra vez. Ah, ok. Escuchamos. Teacher. Are you robot? Now, ¿cómo me oyen hoy? Better. No, no, ah, perfecto. No se le corta. Good. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Rita. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hi, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, Jess. They are arriving on Friday morning. So, what are we going to work? Van, van a trabajar en esto? Dígame. ¿Qué significa by the way? Ah, by the way es, es, es como... O sea, eh, by the way. Por cierto. Por cierto, en este caso. Mm, uh -huh. okay. Es que by the way es también algo así como por el camino, pero para este caso es un idiomatic expression. Yes. Depending the conversation. Sí, pero son idiomatic expression. Es como, bueno, una de las más comunes es Don't be a coach potato. Eso es una de las más comunes. A la gente en inglés sabe que es Don't be a coach potato. ¿Qué es una coach potato? Es una patata en un sofá. Eso es una coach potato. ¿Pero qué quiere decir? Que no seas... Significa no seas haragán. Don't be a coach potato. ¿Ah? Entonces usted dice, uh, coach potato. Y usted se imagina una gran papa en un sofá, pero eso no tiene sentido. Es una idiomatic expression. ¿Ok? Eso es lo que es aquí. By the way, es... De debería enseñarnos más de esos. ¿Perdón? <risa> Debería enseñarnos más acerca de esas. Creo que hay un apartado, no sé si allá por el módulo 4 o 5, en donde se ven varias idiomatic expressions. Les animo a que continúen. Ya okay, este, van sacando ahí. Eh, los idiomatic expressions, it doesn't like a uh, slam. Slams. Eh, como si son lo mismo. Ajá. Es que los, lo, ah, ahí lo que pasa es que quizás. Fíjese que le queda un poco mal, pero por lo menos lo que yo he aprendido de los slangs son parecidos, pero algunas son, como le digo, las idiomatic expressions son más estándar y los slangs son como callejeros. Uh -huh. O sea, el idioma, hay tres clasificaciones, pero comúnmente la gente usa dos, el estándar eh, y el coloquial. El coloquial es el lenguaje callejero. Entonces, un slang esa es una expresión parecida, quizás una expresión idiomática, pero es una expresión callejera. Mientras que una idiomatic expression es una expresión, pero es una expresión más estándar. Ok, Tisha. Gracias. Wait. So, ¿qué vamos a hacer entonces? Voy a volver a pasar lista y se van a quedar trabajando en estas páginas. 36, no, 35, sorry, and 36. Ok, aquí está, mire. How to use present continuous with WH question. Y vamos a hacer esto, ok. Dejo de compartir. Vamos a pasar lista.
no había visto el chat. Ok. <risa> Roberto Alaque. Vamos. Déjenme. Chat. Bien, Brian Alessandro Martínez. Okay, Daniel. Got it. Brian Alessandro Martínez, Claudia Ivón Calderón de López, Present, teacher. Daniel Enrique Hernández Hércules, David Alexander Méndez Orellana, ok David, good, Daniel, Present. sorry. Débora Stephanie Serpa Vidal. I am here, teacher. Good. Delia María Valladares de Orellana. Edwin Antonio Escobar Jiménez. Elvina Lupita Méndez Herrera. Sí, teacher. Erika Urania Guadalupe Alvarado. Present, teacher. Oh. Good. Oh. Estela Abigail Sarabia Rodríguez. Oh. Present, teacher. Good. Juan Carlos López. Juan Ramón Navarro Díaz. Minor Edenilson Salazar Gómez. Good. Néstor Joel Guatemala Granadeño. Present teacher. Good. Oscar Armando Flores Rodríguez. Present teacher. Roberto Antonio Serrano Cuellar. Roberto. Tatiana Beatriz Méndez, José Heriberto Cruz Amaya y Jenny Elizabeth Castro de Rodríguez. No, they are not here. Ok. Vamos entonces, vamos a los grupos. Y ya les dije, page 35 and 36 of your manual, ¿ok? 35 and 36. ¿Got it? Yeah, I imagine that, yes. Practice the conversation also. Where? ¿Ah? Where? Sería where es de una de, de, de lugar. Uh -huh. ¿Dónde? Pero Primero sería ahí en la conversación, niños, y de... bueno, pero vean ustedes. Uh -huh. El orden no, el orden de los factores no altera sí, el producto. Correcto. La, la correcta sería when. When are the materials arriving? Exacto. Cuando. 
Y si te, si te, ves, a, si te ves arriba, dice Rita, they are arriving on Friday. Entonces es when. Okay, I got it. I got it the page. Okay. Let's go to practice the, the conversation. I am Rita and you, Luis. All right, go ahead. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know. Who are attending the annual conference? Lupira and Nestor. Nadie me contesta, pero aquí está Lupita and Nestor Minor. Hi, teacher. Yeah. Hello. Ah. <laughs> Ellos van a empezar ya a hacer, la, a hacer la conversación, Minor, y después pueden empezar a contestar las preguntas. Lupita va a ser Rita y Néstor va a ser Luis. Mm. Quiero ver dónde estás. No, no puede ser what, Minor. Eh, ¿Dónde está la conversación, teacher? Página 35. <risa> ok. La segunda. ¿Sí? Pues a mí tu teléfono, que no sé qué significa eso. ¿El qué? <risa> Ay, lo siento, pero es que no tenía micro. <risa> ¿El qué es de la Tamaosca? Y cuéntenos, ¿el qué no sabe qué significa? <risa> la segunda de la página 36. La segunda sí, de la vi. página 36. Veamos. Sí, vi, 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 vi. No sé cómo se pronuncia. Ah, he divide. Sí. Dividir. Ah, sí. Divide. 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 Hola, 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 ya volví. Lo siento. Fue al baño virtual, Oscar. <risa> no, eh, otra cosa, otra cosa. Vamos a estar. Worry, Oscar. Ok. Bueno, no sé si, si ya captaste la idea. La siguiente, la siguiente parte, Estela. Sí, la segunda sería Who is he? Divide the group. No, ahí es how, porque no. How, porque es cómo. Uh, how. Ajá, cómo. How o sea, de qué manera. How is he dividing the group? Dividing. No, recuérdense que estamos en presente continuo con WH question. Uh, entonces sería who no how recuérdense ahí está el ejemplo ya primero en la primera y luego traten de hacerlo siguiendo la aquí arriba de todos modos en el manual está cómo es la estructura sí. Edwin está aquí ya con ustedes se acaba de unir al grupo así es que incluyanlo explíquenle un poquito Oscar please Ok, pero entonces no sería así, teacher. ¿Cómo? How is he dividing the group? Exacto, así es. How is, uh, how is he dividing the group? Exacto. Groups. Ok. 
Pues Edwin, es que Edwin, ¿él yeah. podrá hablar? Edwin, can you talk? We number two, who is he? Dividing the group. Sí, porque así en eje. Okay. Who is the who is he dividing the no. groups? No, no, no. ¿Qué dice la regla ahí en el manual arriba? Doble H word. Ajá. Plus verb B, verb Ajá. to be. Plus subject. Ajá. Plus verb ING. Exacto. ¿Cómo quedaría entonces, ya viendo la regla, cómo quedaría esa pregunta? David, is... no colabora. Ajá. No, a ver, ¿cómo? He... ¿Qué va primero? How. Subject. No, primero va. No. How, que primero va. More. Exacto, how. How. Segundo. Is. Exacto, tercero. Subject. Ajá. ¿Cómo sería entonces? How is? ¿Cuál es el subject? ¿Cuál es el subject? How is the group? How is he? ¿Qué yeah. le faltó ahí? David? The groups. ¿Qué le faltó ahí? ¿Le falta algo? The verb. Exacto. Va, entonces voy poniéndole eso como quedaría. How is he dividing? Exacto. How is he dividing? The groups. Exacto. Tienen que seguir okay. esa regla. Eso le va a dar cómo. No me confunda, teacher. Así se la había dicho. Ah, de verdad. Pues no la escuché bien, Ivonne. Perdón. Okay. Así lo dijimos. Perdón. Entonces. Por eso me confundió. Oh, sorry. How is dividing? How is dividing? ¿Cómo? How is, how is he dividing? Ah, vaya, you see. Like how, how he divide. How is he divide? Ah, vaya, pues. Yes. No me asuste. Lo siento. Son de las pocas cosas de la virtualidad. Yes. Estudiaste. Estoy estudiando todavía. ¿En serio? ¿Qué estás estudiando? Ingeniería y agronegocios. Oh, está bien. Estás chiquito. <risa> sí. Oh. ¿Cuántos Ay. años tenés? Estás chiquito. ¿Cuántos años tenés? <risa> Yo ya tengo 50. No, pues usted le está preguntando a Néstor. Néstor... Tan chiquito, ¿cuántos años tienes? Piche, oh. no sería. <ríe> es que los tengo hablando en o sea, inglés. O sea, listo, por favor. Está, eh, los tengo hablando en inglés y me pareció interesante la conversación en español. Solo Maynard escribiendo en el chat en inglés. <ríe> Pobre Maynard escribiendo. Y no sí, le estamos también. poniendo atención tan siquiera. ¿Ah? Ni le estamos poniendo Ya vi, ah, pues sí, por eso es que yo aquí así va. Ya viven. Ya ensayaron la conversación y toda. Ya, ay, ya, ya le ensayamos. Eso sí, ya. Ya contestaron sí. las dos páginas. No, las dos, no. Ah. Es que Néstor me dijo finish. 35, 36. No. Ay, no. El ejercicio 4 y el 5 pueden hacer. Ahorita, ahorita, ahorita. Ajá. Ya ven. What company are you working? You working for.
¿Cómo, cómo? ¿Cuándo será tu cena navideña? Entonces la, la, la pregunta ahí en, en inglés sería when, when will when is your where is Christmas Christmas dinner dinner dinner, dinner in, sería no dinner in, dinner in. when sure. Sure. dígame Digo, va, eh, eh, ella me está preguntando cuándo será tu cena navideña la pregunta sería When is yo Lo que pasa es que esa pregunta no, no podría ser este en, 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 no digamos, en presente continuo. Tendría que ser en presente. Ajá, entonces, when, when, is your, when is your Christmas dinner? When is your Christmas dinner? Sería... Es diferente si usted le preguntara when, o ella le pregunta, when are uh -huh. you having your Christmas dinner? Por ejemplo que algunos, algunos lugares la celebran diferente. O sea, ¿cuándo vas a tener tu cena navideña? Oh. ¿Me doy a entender? When, when are you having the Christmas dinner? Hey. Ajá. When are you o your having... Christmas party, por ejemplo, que hay algunas empresas que hacen celebración de Navidad. Mm. When, are you... when are you having your Christmas party? ¿Cuándo tienes tu fiesta de Navidad? When are you... Party. Having. Having. Uh -huh. mm -hmm. I don't have Christmas party. <laughs> I, I, I'm not I, having Christmas I, party. I'm not having because I'm, I am sell fireworks. <laughs> <laughs> I am a vendor. I am a vendor, yes. A fire fireworks. I don't have a Christmas party. What about you? When when are you when are you having your Christmas party? Stella? Mm? What about you? Siempre la, la misma pregunta que 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 está me I don't know it's it's good this question. ¿Cuándo vamos a terminar el curso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de estudiar inglés? Thank you. I'm here. I'm here. ¿Quién está preguntando eso? Ajá. Erika. Hi, Erika. What is the purpose of that for learning English? English? <laughs> Or for learning English? I, I mean, guess, to, get I guess the, to, to get a best position at workplace, maybe. To yeah. get a best position in a workplace could be one. To yeah. get a better job could be two. Yes. More, more better opportunities. What? Yeah, better opportunities. To get a better salary could be three. Yeah. In my work is very important. To, yeah, you see, you can get a better position if you speak very well, no? Yeah. Sometimes. What about you, Erika? What is your purpose to study English? <laughs> What are you studying English? To travel. Like study English too. To travel, yeah, to travel. Mm -hmm. To travel, to be in another country and you can read and you can at least communicate. It's very hard when you don't know another language. <laughs> Entonces, por eso tienen que practicar niños en inglés. Mm. I can hear you. I can hear you teach you again. <laughs> It's really. Yes. How do you? Can you hear me right now? Yesterday, all my troubles are so far. Can you hear me right now? Yes, David, can you hear me? Like robot teacher. It's like a robot. Like a robot. Yeah. Let me see again. I'm having problems with my internet. Sorry. You can hear better. Yes. Who is? 
I think so. It's my internet. Just let me check something. That's all right. Okay. Eric, huh? Yeah. I can hear you that. Why did you prefer to, to learn yeah. English? What about right now? Hello? It's better. It's better. Ah, okay. Good. Continue speaking in English, guys. All right. Como, como, ay, como se dice, como a, algo maduro, pero no de la fruta. Va. No. No, ok, hagamos las cinco preguntas. Minor 22, dice. Minor tiene 22. Ay, neta, yo soy la abuela de ustedes. Um, <laughs> class, Teacher, no se ría. Hey, come on. Your class, the, 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 about the, the, la risa es saludable, Lupita. Pero no cuando te estás riendo de otro. <laughs> no, yo no me estoy riendo de usted, Lupita. Sí, usted yeah. está comentando. Yeah. <laughs> Okay. Oye, mi, yo no, no, vi, no vi hoy a los chats ahí, mire, oiga, dice que okay. Roberto Antonio es la chavarruca, dice. ¿Quién es Roberto? Ah, el otro niño, con ese niño también hablé un día. <risa> Todos son niños. ¿Y Roberto cuántos años tiene? No, Roberto no tiene 22. Ah, no, minores. ¿Y Roberto cuántos tiene? Veintiséis. Ah, está chiquito. También está chiquito. Vaya, hagamos las preguntas, pues. Seventy. No, seven o'clock. Seven o'clock, ok. Yo a las ocho. I am checking in at eight o'clock. Entonces sería he is. Eight o'clock a.m. Oh, eight o'clock. Checking. Check. Hi. Checking in. Checking in. Vaya, por ejemplo, eh, tengo un poco de duda, pero no sé si estará. Yo puse a qué horas marca, ¿verdad? O sea, y cuando no eh, se refiere a eso es check-in. Ya. Yeah. What time do Entonces, you. Entonces, para pasar. What time do you what check time in? What time are you. Oh, are you checking? Checking in. Check in. No, checking check in. Check no, checking. In. Right. What check time in. are you checking in? No. Checking, no solo sé. check in, porque ya lleva ya lleva el in, check in. No dices checking in. Ah, no se puede. No, es que es check in, es este, mire. Es check check in, es un compuesto. Check in. Una palabra compuesta. Ajá. Y si yo quiero pasar al al al, al... Continuo, no se puede. What time are you checking? ¿A qué hora estás marcando? ¿A qué hora vas a marcar? Ok. What time are you checking? Uh -huh. Sin el link al final. No, es que lleva el link. Ok. Pero okay. solo uno. Usted me lo está poniendo dos. Ajá. What time are you checking? Exactly. Es okay. lo mismo de registrarse en el hotel. ¿A qué hora te vas a registrar en el hotel? What time are you checking? Okay, this, I am checking at Exacto. 8 a.m. At 8 a.m. Exacto. Y usted dijo que a las 7, ¿verdad? My case, sí. yeah. My case, yeah. Okay. I'm checking at 7. <laughs> Estela, Estela, too. She is, really? Uh, she's checking at 7. Ah, okay. okay. Engage. I'm very engaged. With? <laughs> All right. Let me see. Sigue hablando, David. 
<risa> Todos los tiene dormidos, mire. <risa> Bad with music. Huh? Bad, with, bad with my music. Really? Yeah. Oh my God. Are you a singer? It's relax. Really? It's relaxed. What kind of music do you have? Come on. It's a romantic and in English. Which one? I don't know if you can hear. No. It's the group Cars. Mm -hmm. Oh yeah, I heard. Yeah. Okay. Oh, I think it's not. Ah, the rivers of Babylon. Oh, yes. When <laughs> we sat down everywhere. More fun. When we remember Zion. It's older than <laughs> music. <laughs> yeah. Who is minor? Minor. No, Work sería... tomorrow. Working tomorrow. Porque no me fijé quién you... iba a trabajar. Why do you want to learn English? Hmm? It's better if you asking why are you learning English? Decime otra vez. Hmm. Why are you learning English? Wow. Yes. <laughs> That's a better question, Mr. Guatemala. What did you want to learn English? No, but it's better if you say, why are you learning English? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Mm. Because you are Belizean. Yeah, Lupita. <laughs> <laughs> they uh, don't know your nationality, no? Yeah. Do they know? No. Me tengo doble. Yeah, you have a double nationality. Yeah. You are Salvadorian, but also you are Belizean. Yes. Mi papi tiene la culpa. <laughs> your daddy. Yeah, my daddy. So your daddy is from Belize and your mom is from El Salvador, no? Uh, yeah. No? <laughs> no, sure, come on. Yeah. Uh -huh. mm -hmm. your, your daddy is from Belize and your mom is from El Salvador. Yes. Nestor, what do you want to say? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Lo oigo así como no sabía que Lupita era from Belize. Ah, ah sí, sí, no. Sorprendido. Ya ve, Lupita. Sí, pues. <risa> Aunque ella dice que es, eh, she is Salvadorian from the deep of the heart. Yeah. <laughs> y de paso, de corazón. De paso, dice. My heart is, is, is this. Is, is um, Salvadorian. Yeah. And you go for the fast. Uh, aunque me gusta Belice, es bonito. Pero ama El Salvador. Ya. Yeah. Ama El Salvador. Yeah. Me imagino que su hijo Está nació contenta aquí. porque son campeones. Mire, me imagino que su hijo nació aquí, Lupita. Ya. Yeah. Le ha dado sí. las mejores cosas a El mi, Salvador. Mi, ya vi, mi vida está aquí. Toda mi vida está aquí. Pues él le ha dado, pero le ha dado las mejores cosas a la vivir en El Salvador, Lupita. <risa> mm, sí. Ah, no, no, pues... no, 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 vaya, pues. Ya vi que lo dudó. Sí. Digamos que sí.
Hello, teacher. Hi. Nos faltaba una, pero ya creo que <ríe> con, con Estela. Ah, bueno, pero ya. Sí. Ya avanzaron y practicaron. Sí, sí. Ok. Este. Let's gonna make a review and after you are gonna make questions. Let me see. Ok, a review. WH question. Ok, we have, we have who, where, when, why, what, what time, how, how often, how old. These are the WH question. How do we use them? Who is, it is used to ask about people. It's never used to ask about things, which it is used to ask about people and things when there is a choice to make. What it is used to ask about people, animals, and things. Whose it is used to ask about who the possessor of something is. When. We use it when we want to ask about time. Where? We use it when we want to ask about place. Why? We use it when we want to ask about reason. Huh? How? We use it to ask about people, events, and why, and why things are done. Okay. And the structure is the form. How do we how do we construct a question uh, a, a wh question word with present uh, continuous with the present yeah present continuous what the question word what or the question word the wh word sorry wh word what where who how the, the verb to be am um, is or are it depends obviously of the subject the subject i he you she we they and the ing form okay let me see what about se escucha entrecortado teacher si sí, fíjense que no se oye el internet por más que he apagado los devices no sé qué está pasando aquí quizás hay alguna interferencia en la zona Pido la disculpa del caso porque por más, oye, sí, me ha estado fallando a mí de internet. Me avisan cuando ya se me escuche mejor para tenerlo en cuenta. Voy a tratar de hablar un poquito más lento. Es lo que hago porque, pues, ¿qué les puedo decir? Okay, this is the explanation of the manual, okay? WH question our question asks for a specific information. The structure WH word plus B plus subject plus verb ing plus complement. Plus, if you have any extra information that you can add or you say the question mark. Which are the WH question? What, when, where, why, which, who, how? Examples. Why is he meeting the new people today? Because he is the boss, he is the manager, and he has to. When is the new office launching? It is launching on December 10th. Where is your boss having the annual meeting? Uh, in, a, in the beach. And after you complete the, this, fill in the blanks. Well, let's gonna see from the conversation. Complete the question. The first is when, well, when are the materials arriving? After who, maybe who, who is attending the conference? Or what, what would we be? Yeah, who is attending the conference? Number three, 
where is the meeting taking place? After we have fill in the blanks using the words in parentheses. What the company are you working for? What company are you working for? How is he dividing the groups? When is she handing the checks? Which factory is your boss visiting this month? Why? Why is the new secretary working the next Saturday? ¿Por qué va a trabajar la, sec la nueva secretaria el nuevo sábado? Eso es. Eso es lo que hemos visto este día. No sé. Dejo de compartir. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, teacher. No, no. Ok. Va. Entonces, empecemos y háganle una pregunta al teacher usando la estructura que hemos visto ahorita. Estela is the first one. Ah, bueno. Quizás está... No, pero ahí ha estado. Yo la vi hablando hasta pidiendo el celular para que le pasaran ahí y e hiciera ahí la pregunta. Estela, pregúntele al teacher usando la estructura que hemos visto. WH question in present progressive or present, or present continuous. No, no sé, está ocupada quizás Estela. Néstor. Hello, teacher. Hello. Um, eh, cualquier question, ¿verdad? Sí, es muy personal. Se lo voy a decir, es tu personal, pero si no, dele. <laughs> ok, sería... Uh, uh, Wadi, no. Se me ocurre nada, teacher. Vaya, vaya pensándola, pues le voy a dar espacio. Ok, thank you. What is. Ah, vaya. Minor, muy bien, ya Minor la lanzó en el chat. Pero it sería minor. What are you? What are you doing? As sería así. Sería, la voy a corregir. What are you doing? As your first activity tomorrow. ¿Qué estaría haciendo mañana como tu primera actividad? Le contesto, Minor. Pues me estaría despertando. Creo que es la primera actividad. <ríe> En inglés hay despertarse y levantarse. Hey, What are you going tomorrow? Ah, perfecto, David. What are you going? Where, ¿Dónde vas a ir mañana en la tarde? To rest at a hotel. I'm going to rest in a hotel. Good. Muy bien. Where are you living? Mm -hmm. Where are you living? So I'm living with my wife. Oh, where? Sorry. I'm living in San Salvador. I'm living in San Salvador. Which is better? Messi. <laughs> Esa no, no es de acuerdo a la estructura, Oscar. Así es que no. <laughs> Yvonne, where, are you look, where are you looking at the game the next Sunday? Again, sorry. Where are you looking at the game the next Sunday? Ah, what are you looking at the game? Which game? 
Yes. Soccer what are you looking at the game? Es que no entiendo. A ver, vamos, Ivonne, si entiendo, digamos, lo que me está diciendo, pero yes. no entiendo la pregunta. Dígame. Ajá. Where are? ¿Dónde? Ajá. You, where are you looking? Uh -huh. At the, the game soccer? Ah, pero ahí es watching. Watching. Ah, ok. Where are you watching the soccer game? Where are you watching the soccer game the next Sunday? Uh, very good. Uh, in a hotel also. <laughs> I'm watching the game in a hotel. <laughs> good. Nice. What is Yvonne looking for? Uh, looking for is buscar niños. Looking for is buscar. Look what you take more effort. Again? What you take more effort? I love to a car, baby. Sí, baby. <laughs> A Lupita, no se ría de cómo me dijo Lupita. Teacher, no se ría, me dijo ahí está. No, y el otro ni se dio cuenta. ¿Cómo no? Ya va a ser que no se dio cuenta. Sí, ya escuché. Vaya. Teacher, what movie are you watching tomorrow? Nice question, minor. Mm. I like. The Rescue. I like that movie. The Rescue. Excellent. Teacher, what is you doing with family? What are you doing? Tomorrow. What are? Ah, what what are, are you doing? You doing with family tomorrow? Uh, I'm going on. I'm going on a trip. Okay. Niños, antes de seguir, y hay que darle la oportunidad a los demás que me participen, solo déjenme ver algo. Solo déjenme ver algo, algo, algo. Quiero ver, aquí está. Solo una pregunta, por favor, los que no, si no me contestan oral. Eh, levántenme el pulgar o denme una mano ahí ya todos los que están aquí pasaron los 10 minutos Ivonne dice que sí Estela que yo recuerde creo que sí Minor ya me puso el pulgar arriba Los demás, no sé, ya Minor ya me puso pulgar arriba, y Bon ya me dijo que sí. De Estela ya recuerdo, de Lupita también recuerdo, de Edwin recuerdo, de Néstor Guatemala ya estuvo, ¿verdad, Néstor? No, teacher. Va, entonces quiero ver. Right, Va, Néstor, entonces hoy, para ir sacando ya la, la, las. ¿Qué? ¿Podría hoy, Néstor? Ok, ok, teacher. Va, good. Oh. Daniel Enrique Fernando, todos. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Por qué esa carita? Es eh, que quizás no, no, no he podido hablar, como viene manejando. No ha estado, no ha estado en, en, en la salsa aquí de, de todo el rollo. Ah, bueno. extra, extraña platicar con usted. <risa> ah, sí. Ya la, la risada. La, eh. la risa de ese Daniel. <risa> ah, ese Daniel sí. Es... Risa, Sign Exacto. So, bueno, niños, ya no pudieron participar todos. Yo los dejo participar, pero nos vamos hasta las 10 y 5. Me imagino que no van a querer ya. Algunos están cerrando los ojos, algunos están algo enfermos, algunos están medio cenando, algunos es viernes y ya, ya listaron el Uber para, el, para la disco. Hambriento, estoy yo estoy hambriento. So, you go for the disco. Porque today is Friday and everybody knows. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. I am not. <laughs> el cuerpo My sabe body, que necesitamos cama. I don't know. 
I'm going to, ah. to play in De todo modo, nos guste o no. Bueno, que no, ya no estamos tan chaburrucos. Ahí vi en el grupo de Lupita. Ajá, Lupita los entrevistó a todos los caballeros ahí. Solo de 20 añeros salieron. Nadie tenía 30. Todos son babies. Vaya. <risa> todos en el, gru 22, 26. En el grupo de Lupita. Ah, en el grupo que estaba Lupita hoy. Y Nelson es el chiqui baby. <risa> ah, no. ¿Quién, quién? Néstor. Nelson es el chiqui baby. Dice que tiene 21, pueden creer. Guatemala. Ya, yeah, yeah. Mr. Guatemala. Oh. Hello. <risa> Es de Chiqui Baby, one. dicen. Es de Baby of the Group. <laughs> okay, guys. See you tomorrow. See you not tomorrow. No, please. See you See on you Monday, next week. okay? See you next okay, week. Teacher. See you next week. Please do your Bye, exercises teacher. study. Mm -hmm. Yeah, sure. Bye. And see ya. Bye. Bye, bye. Good night, people. Goodbye. Have a good, good night. night. Have sweet dreams. Close your Have eyes. Night, night. You forget that. <laughs> <laughs> see ya, see ya. Bye. Bye. Okay, Mr. Guatemala. Okay, teacher. <laughs> Dígame, ¿qué le puedo ayudar? Ah, pues... ¿Qué le podía decir, Ticha? <ríe> Casi todo. <ríe> <ríe> Me temía esa respuesta, Néstor. Dígame, dígame que le explico más. Me imagino que algunos temas le ha costado más entender. Eso con gusto le apoyo. Eh, la verdad, teacher, eh, este, este tema que estamos viendo el nuevo, ya empezamos la, la tercera semana, ¿verdad? Sí. Eh, el, ayer no pude estar presente casi en la clase, entonces... Ah, bueno, si quiere le doy eh, una explicación así rápida con las láminas de ayer y le explico un poco. Sí, por favor, te chico. Perfecto. Déjeme entonces, busco la presentación del día de ayer. Vaya, ahorita ya la tengo acá. Ok. Vaya, veamos. Ayer estuvimos viendo el presente continuo versus el presente simple. ¿Cuáles eran las diferencias y cómo se usa? Y teníamos un repaso de la clase anterior donde decíamos que el presente continuo para el futuro tenía la estructura de si es en... Ahorita me lo voy a ir anotando. Si es en afirmativo, primero va el sujeto, luego va el verbo to be y después el verbo con el ing. Si es en negativo, primero va el sujeto, luego va el verbo to be más la negación, luego va el verbo con el ing. Y si es en pregunta, que es la parte quizás medular de hoy, primero va el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Y decíamos que cuando, eh, cuando estamos hablando acerca de lo que tenemos arreglado a hacer, usamos el presente simple. Y aquí hay algunas preguntas. ¿Qué vas a hacer mañana en la noche? Voy a jugar fútbol mañana. Ana va a venir mañana. Eso era, por ejemplo, a grandes rasgos. Luego teníamos esto, esta lista de verbos que es cómo se hacen con ING. Luego okay. ya decíamos la lámina de hoy. Vamos a verla. Decíamos que el presente simple se usa para cuando voy a usar, hablar de acciones regulares o de situaciones, cuando hablo de hechos, de situaciones permanentes 
o estáticas con los verbos estáticos y en actividades futuras. Pero decíamos ayer, y aquí lo aclaro, que hay palabras que nos dan señales cuando es el presente simple y cuando es el presente continuo. Palabras para el presente simple teníamos always, never, often, sometimes, every day, once a month. Esas palabras me dicen a mí o me hablan de un presente simple. Pero tengo otras palabras. Bueno, el presente continuo se usa para acciones en progreso, para acciones temporales, para cambios o desarrollos de situaciones o para acciones futuras que están decididas. Este es el que nosotros estamos viendo para acciones futuras que están decididas. Y en este caso tenemos palabras indicadoras como ahora, en este momento, estos días, esta semana, este mes y unas que yo envié por el WhatsApp. Ok. Eso es básicamente lo que vimos ayer. Entonces... Dejo, quiero ver, no, dejo de compartir. Va, y le explico ahorita, le muestro un poco lo de ahora. Uh -huh. Una vez más. Y lo de ahora, no sé si estuvo desde el principio de la clase, ¿no? Sí, teacher. Va, entonces, pero igual, pues... recapitulo un poquito entonces. Veamos que decíamos que ya esto se lo expliqué que era la parte de ayer. Esta es cómo usamos estas WH questions. ¿Ah? Entonces, ¿qué significan estas WH questions? Y de ahí la forma o la estructura de las palabras de las info questions en presente continuo. Ok. Ok. So, primero va la. WH word, luego va el verbo to be, luego va el sujeto y luego va la forma con ing. ¿Mm? Así se hacen estas info question con el present progressive o, o, o present continuous. Ok, la verdad fíjese que yo mm, me costó eh, más o menos como entenderle al principio porque cuando eran así de preguntas, yo pensaba que solo eran con el going to o con el will mm. para, para preguntar. A... Ah, ya. Yeah. Pero hoy sí ya cayó en cuenta, digamos, que se puede usar el futuro, el presente continuo para eventos futuros. Sí, sí, correcto. Ajá, entonces ahí es donde no había entendido muy bien porque en la clase de ayer solo vi las láminas. Yo decía, ¿y cómo es eso? Decía. Ah, bueno, pero hoy sí ya, ya entendió. Sí, creo que sí. Cree que Tengo sí. Que vale, por ejemplo, vamos a ver, vale, si yo le pregunto, por ejemplo, si va, si va a jugar fútbol mañana, vamos a ponerlo aquí. Are you, go, are you playing soccer tomorrow? Perdón, me faltó el tomorrow. Are you playing soccer tomorrow? ¿Vas a jugar fútbol mañana? Ahora, esto es fácil. Ya tiene esa pregunta. La vamos a poner junta otra vez. Ahí está. Are you playing soccer tomorrow? Vas a jugar fútbol mañana, pero yo no solo quiero saber si vas a jugar fútbol, sino quiero saber dónde vas a jugar fútbol. ¿Qué le pongo entonces? Le pongo. Uh, uh -huh. What? No, se va a ocupar. No, no es what. What es para cosa, idea o algo. ¿Cuál es para lugar? Ah, quiero ver. ¿Dónde? Where are you playing soccer tomorrow? Where? 
Y si bueno. yo quiero saber a qué horas... ¿Cuál le pondría? Uh, bueno. Which no. <laughs> Ahí está en el chat. What time? Okay. Exacto. Vaya, entonces ya ve que primero hice la de Are you playing soccer tomorrow? Vas a jugar fútbol mañana. Sí, sí. Y ya después le voy poniendo. ¿A dónde y a qué horas? Exacto. Ya cuando ya conozco la estructura primera o básica. Sí, ya sí. puedo ponerle a dónde, a qué horas. Podría ponerle sí. también con quién. ¿Con quién vas a jugar fútbol? Who are you playing soccer tomorrow with? ¿Con quién vas a jugar fútbol mañana? Imagínese la pregunta. Su novia pregunta. <laughs> What are you playing soccer tomorrow with? Okay. <laughs> Diga. Mm -hmm. Sí, sí, creo que ya, ya, ya me queda ya un poquito, poquito más, más claro. claro. Sí, sí, correcto. Bueno, are you playing soccer? Sí, tendría que repasar yo la verdad esa de, la, la, de las... Revise las láminas y las dos hojas que mandé ayer. Sí, correcto. Puede haga las sí. trabajes las en su casa, practique. Ok, ¿cómo se le llama teacher a, a las, a la, al tipo de a la, al wow, which, what, was? WH question. Ok. Tengo que aprendérmela bien para Exacto. A ver para qué se ocupa cada uno. Así es, aunque la lámina de hoy va, fíjese. En la lámina de hoy que le compartí, ahí va. Ahí le decía, le voy a mostrar. Por eso di un repaso, por ejemplo, acá, mire. Aquí está, ve. Por ejemplo, who es persona. Where ah, sí, sí. es lugar. When es tiempo. Reason es... Why is reason? What is object, idea, or action? What time is time? How is manner? How often is frequency? And how old is age? Age. Edad. Ah, pues ahí va. Y luego aquí está en la otra lámina también cómo se usa cada uno. Eh, ahí le va sí. a ir eso. De hecho, ya lo voy a compartir. Ya voy okay. a compartir esta presentación porque trato de compartirlas. Este. Así es que. Ok, teacher. Creo si no tiene otra pregunta. Eh... Tiene más. <risa> <risa> Un montón, pero no terminamos ahora. <risa> ok. Creo, creo que con eso, teacher, sí. Con eso sale teacher. ahorita. Sí, para ahorita. <risa> ok. Bueno, pues entonces, okay. see you on Monday. Va a pasar un poco más. Va. Ok. Seríamos el lunes. Ok, teacher. Thank you. Bye.